，我们看到这架梭比的技术验证机啊，采取了一个非常怪异的设计，它的起落架比较大，它的机轮尤其大，大的不可思议，不成比例。当然，大机轮在滑行中应该说是比较平稳的。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。说起印度啊，它的航空工业虽然有一定的基础，但是自行研发先进战机的能力呢，还是比较有限的。近年来，印度在航空产业方面呢，呈现出了一种奋起直追的态势。比如说，他经过三十多年的努力，最终呢，开发成功了自己的轻型第三代战斗机 LCA 光辉。那么，在研发光辉的过程中呢，印度的航空工业部门也在考虑。是否能够自行研制具有隐身能力的、采用非意识驱动布局的未来的无人战机？在好几年前的印度班加罗尔航展上，印度有关部门的就展出了这么一个方案。从这个方案的外形看呢，和法国当时正在领着一帮欧洲小兄弟联合开发的神经元无人战机非常相似。但是，要想把一架非意识的无人机送上天，可不是那么简单的事情。因此，在后续的印度航展上，他们先展出了一个 S 型进气道的结构。他认为，要想把一个隐身的非意识平台送上天，首先要解决发动机进气道的问题。他们经过努力呢，总算把这么一个进气道敲出来了。但是敲完之后，又过了若干年，无声无息了。那到底这款隐身的无人战机的进展情况如何？人们不得而知。最近呢，传出了好消息，他们已经搞了一款隐身无人作战飞机的梭比验证机，并且呢，这款梭比验证机完成了地面滑行试验，很快就要进行试飞了。2021年10月22号，在印度国防部长杰拉纳特·辛格视察印度国防部国防研究与发展组织期间，印度自行研制了几款先进无人机。被曝光，其中就包括一架名为“隐身飞翼飞行试验平台”的隐身无人机。那么，这是一款什么样的无人机呢？它是未来的印度空海军有可能装备使用的隐身无人作战飞机的梭比验证机，说明在这个领域呢，他们已经取得了一定的进展。二零二一年的二月啊，在该集团旗下的航空发展研究院。他们曾经拿出了一个隐身飞翼飞行试验台的验证机，参加了印度航展。当然，这是个模型。那么，从这架试验机的外观情况看，它明显继承了法国的神经元的驱动外形。那么，在研制过程中是否得到法国的技术支持，我们目前呢还不得而知。现在网上呢已经曝光了几张这款梭比验证机在试滑时的照片。试滑是什么时候开始的呢？应该说就在本年度内，因为无论是有人驾驶飞机还是无人驾驶飞机，要想正式上天试飞，必须经过几个阶段，比如说低速试滑、中速试滑、高速试滑，以验证起落架系统是否存在着摆动或者其他的问题。那么，如果这些问题都排除了，就可以实现首飞了。那么，为了保证它试滑的安全可靠，我们看到这架梭比的技术验证机啊，采取了一个非常怪异的设计。它的起落架比较大，它的机轮尤其大，大的不可思议，不成比例。当然，大机轮在滑行中应该说是比较平稳的。我们搞过无人机的呃朋友啊，可能对此呢都深有体会。那么，一旦试滑成功，它将有可能于今年年底进行首飞。那么，现在试飞的呢，仅仅是一个梭比验证机。这个梭比验证机到底有多大呢？它采用的动力装置是从俄罗斯的一款巡航导弹的发动机转移过来的。这种小型的涡扇发动机的最大推力大概在450公斤左右，重量呢100公斤。受发动机推力的限制，它的最大起飞重量大概在一吨。这么个范围之内，据说机上配备有一套光电设备，以及短波、超短波天线，还有呢 C 波段的数据链、空处管等等。其实，非意识无人机它的试飞重点不在这些导航定位系统或者通讯系统，而是在它的飞控系统。因为非意识无人机的飞行控制是相当困难的，需要采取许多特殊的手段才能保证它具有良好的飞行品质。
，尤其是在起飞和降落过程中，一旦操纵失误，当然这种操纵可能是地面人员的失误，也可能是飞控系统的失误，就有可能导致飞机坠毁的这么个情况。那么这款。飞翼式布局，它的试飞除了验证飞控系统的成熟度以外啊，恐怕还更多的呢是要需要进行雷达反射截面积的相关测试，看看它的隐身效果到底好不好。因为飞翼式系统布局啊，没有水平尾翼，没有垂直尾翼，呃，雷达反射截面理论上讲是比较小，但是最大的问题是控制方面，如果设计的不周全，那么飞控系统就有可能发生严重的问题。导致试飞的失败。当然，这款无人机啊，可以说它已经研发了好多年，现在已经推进到了试飞缩比验证机这个阶段。可见总体的设计呢，基本上完成了。那么，只要缩比验证机试飞成功，那下一步它将按照原定的计划呢，在此基础上开始研制绰号为“夺命者”的无人作战飞机平台。那么，这款无人作战飞机平台。个头肯定是要放大，动力系统采用什么样的装置呢？据说很有可能配装一台印度自己开发的卡瓦里涡扇发动机的非加力型。这款发动机啊，其实原来是为印度自行研制的 LCA 光辉战斗机开发的。但是几十年过去了，无论是地面试车，还是台架试车，或者是空中平台的验证试飞，结果发现问题多多。最终呢，印度空军放弃了这款它所谓的自行研制的动力系统，转而向美国采购了 F C 0 4以及后续要采购的 F C 1 4涡扇发动机。那么，印度人费了几十年的光阴，投入了大量的资金，好容易搞出了一款自己的涡扇发动机，军方还不要，怎么办呢？最好的办法就把它转到无人作战平台上来使用，哪怕它摔掉了，也不会牺牲飞行员。这个也许是。是这款印度国产的涡扇发动机最好的出路了。当然，说它是国产，实际上总体的设计是法国人搞的，相关的材料呢，很多也要从国外进口。但不管怎么讲，打的旗号是印度自行研制的。如果把它配装在无人作战飞机平台上，它的最大推力大概在五十二千牛左右。那么最大的起飞重量呢，据说可以达到十五。到十六吨，如果它研发成功，将成为世界上第六个具备隐身能力的大型喷气式无人战机。那么排在前面五个国家是哪几五个国家呢？美国，它的典型代表有 X 十五、X 十七系列；法国神经元，英国的雷神，俄罗斯的猎人，当然还有中国的一系列的非翼式无人战机的平台，包括利剑呐、攻击十一啊等等。那么，随着进度最领先呢，当然美国。美国在本世纪初就相继搞出了 X 4 5和 X 4 7法国、英国是从2005年开始着手研制自己的非翼式隐身无人战机的。中国在俄罗斯之前试飞了自己的利剑。啊，俄罗斯呢稍晚一点，比中国还要晚个好几年，搞出了猎人。那么现在印度想加入这个行列，应该说是有一定难度的。因为什么呢？尽管美国的、法国的、英国的非翼式无人战机平台或者是验证平台都已经试飞成功了，但是不是下马就是停止研制，或者是到现在为止呢无声无息了。只有中国的攻击十一研发成功并装备部队。可见，研制这么样的一种飞翼式的隐身平台，难度是非常大的，技术成熟度呢也不够。印度是否能够按照它的时间节点，二零二四年把一款十五吨级左右的无人战机送上天，恐怕没有那么容易。那最终它的进度或者是下场如何，我们不妨拭目以待。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。